நாஸ்மனு இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் தம் பிரியாணி பண்றதுக்கு நான் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு அரை கப் அளவுக்கு தயிர் மூணையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் நீங்கள் இப்போ மத்தியான பிரியாணி செய்கிறீங்கன்னா காலையிலே இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி வச்சுடுங்க அடுத்து பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு தக்காளி ஒரு கையளவுக்கு புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கொஞ்சமாக நெய் தேவையான அளவு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆஃப் லெமனோட ஜூஸ் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அப்புறம் அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி அரை கிலோ சிக்கனுக்கு அரை கிலோ பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒரு பிரியாணி இல கொஞ்சம் கல்பாசி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பட்டை ஒரு அண்ணாச்சி பூ அப்புறம் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம கலந்து வச்சுக்கலாம் இது கடைசியாக நமக்கு தேவைப்படும் பாஸ்மதி அரிசியை நான் அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம தனியாக சா சாதத்தை வடித்து எடுத்துடலாம் ஒரு முக்கால்வாசி வெந்தால் போதும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கிராம்பு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை பட்டை அண்ணாசி பூ சோம்பு கல்பாசி எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க ஆயிலில் இப்போது நம்ம ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் கீரி போட வேண்டாம் கீரி போட்டோன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அடுத்து நம்ம ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி நீள் நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க வெங்காயம் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அப்போ தான் நல்லா பிரியாணி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆகும் அடுப்பை வந்து மீடியமில் வச்சுட்டு வெங்காயத்தை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடுங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெங்காயம் வந்து வதங்கியிருக்கணும் இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அது சரியாயிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடி பிடிக்காது இப்போது நல்லா மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அதை இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க தக்காளி நல்லா கொலைய வேகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு நம்ம சிக்கனில் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம் சாதத்தில் உப்பு போடல அதனால் 
பார்த்து தேவையான அளவு சேர்த்துக்குங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ புதினாவும் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை மூடி வச்சுடுங்க கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு எண்ணெல்லாம் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் நல்லா ரெண்டு மணி நேரம் ஊறி இருக்கு இப்போ நல்லா இந்த கிரேவி கூட நல்லா சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் சிக்கன் நல்லா வேகட்டும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள் எண்ணெயெல்லாம் தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு சிக்கன் வேகத்துக்கு தண்ணி எதுவுமே ஊற்றவும் இல்லை சிக்கனே நல்லா தண்ணி விடும் அதிலே சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு காரம் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலைன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம சாதம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா சாதமும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இதுக்கு மேலே நெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ நெய் வேணுமோ அவ்வளோ நெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம ஃபுட் கலர் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை சேர்த்துடலாம் அடுத்து லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சு இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சிடலாம் அடுப்பு வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சுடுங்க சிம்மில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் அப்புறமா நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சாதத்தோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம தம் வச்சிடலாம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு வெயிட் தூக்கி வச்சுடுங்க இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்மளோட டேஸ்டான தம் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த அளவு வந்து நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அரை கிலோ அரிசி பாஸ்மதி அரிசி அரை கிலோ சிக்கன் சிக்கன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் மறக்காம என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளி